to the show today. Thank you so much for making the time to join us for yet another story from one of us here in Kenya. Her name is Nancy Milanoi. Mine is Catherine Mwangi. Nancy's story is one that you need to stay tuned for. She is the CEO of Naretuma, a community-based organization that advocates for the safety of women and girls in Kajiado. Welcome to the show. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Salime na kimasai. Sobo leng. Soba. Soba. Eh, unasema Eva. Eva. Eh, siangiki soba. Eva. Siangiki ni msichana mdogo. Eh. Soba. Umenita msichana mdogo. Siangiki. Hehe, mimi ni siangiki. Mimi ni msichana mdogo. <laughs> Karibu sana Nancy. Asante sana. Yeah, at least we una kama mzuri sana. Asante sana. Hey, Nikume ku maintain culture. Ku maintain eh mm. una um, represent. Kabisa. It's very very mm. beautiful. Asante. Hizo mbevas naitwa nini? Hii naitwa Nkarewa eh, Amentry eh. Bay. Eh uh eh. -huh. Na saini belt. Eh uh eh. -huh. Na hizo kushikilia mikono tusiangushe mikono huko hizi nyama zisianguke. <laughs> Yeah. Na sasa pia vya tunaona ni za kishanga. Sinaona? Mm -hmm. Eh, hey, my friend. Na pia nime present eh, flag yetu ya Kenya. Ya Kenya. Eh, kwa sababu mimi ni pisa baza nda. Eh, mm -hmm. eh, na earrings mm -hmm. pia. Na pia earrings. Bas. Kila kitu ni shanga. Come Complete. Kabisa. Ah, thank you, thank eh, you so much. Asante. So, your story ni ndefu. Kabisa. It has a lot of layers. Mm. And it's also a very painful story. Very painful. Ilianza when you were eight years old. Yeah. Tell us what happened. Oh, nikianza. Makwa majina ni Nancy Milanoi, vilo nitaja. Mimi ni mama wa wawili, lakini sahi mungu wa menijalia na familia kubwa kwa saa nikona wasita na wingi sana. Ambao sahi wana nitegemea mimi. So, najaribu ku enpower community yangu wasita na wasome. Kuningana na story yangu ndo ilipitia, mm -hmm. nikaweza kujipata kwa hii kazi nafanya. Mm -hmm. uh, e, pia, culture yetu, tamaduni zetu, mm -hmm. bado zipo. Na bado mstano wa kimasa hii, ama mstano wa mfugaji ya nadhulumika. Mm -hmm. uh, kupitia dhuluma za culture, ke, ukeketaji. Kiangalia vizuri unaona sina meno. Mm -hmm. Iyo ndilikuwa dhuluma yangu ya kwanza, kupitia kwa wazazi wangu. Kwa sababu, unapotoleo meno na hiumi, ni chungu sana. Uh, chungu sana kama mtoto wa miaka nane. Yeah. Ndiyo ile kumaintain tu bado ile culture. Okay. So dhuluma za wafugaji. Yeah. Niseme jamii ya wafugaji. Yeah. Bado wakona zile dhuluma kwa watoto. Yeah. Kama bado mtu wajaweza kupata kusoma ama kuelimika. Mm -hmm. Haweze kuangalia jamii yake vizuri. Ana, kuna zile dhuluma watoto wanapitia. Mm. Uh, nilipo kuwa mdogo. Ndiyo hiyo nilidhulumika kwa wazazi wangu nika kosa masomo nilipofika darasa la tano, wakantoa shuleni kuni pasha tohara ndio waweze kunipeana so mimi sikubahatika kusoma mm -hmm. nilipopeana kwa mzee wa, wakati nilikuwa 14 years mm -hmm. nilikuwa tu msichana sana anajaribu kubalehe kukuwa mkubwa yes ndio nikapitia zile e, tamaduni zetu za ukeketaji so that is fgm e, mm -hmm. Sa, pia hapo kwa hiyo nafasi nikakosa sasa kuendelea na masomo okay. nikaletea mzee wa miaka sabini ambaye kwa saizi ni mzee sana kwa 90s okay. ni mzee sana na sasa um, first of all kungoloa mm. meno ukiwa 8 years old mm -hmm. what does that mean in your culture ukiangalia sana mm. jamii ya wamasai mm -hmm. pia hata kwa wa, ni wengi pia hata wakale unakuta wa, wanatoa meno kijaribu kukumbuka rais wetu Moi alikuwa yeah. hana pia hiyo meno uh -huh. ilikuwa ni jinsi kama mtu akigonjeka uh -huh. ni ile nafasi naweza unaweza pewa maziwa kuwa mgonjwa sana hata uwezi pewa chakula uh, ama pia kujulikana right. kujulikana wewe ni wa hii tribe ama wewe ni kwa sababu nikao ukiangalia na ilots wengi wametoa hiyo meno uh -huh. lakini kwa saa hii wamepunguza ni wale tu bado hawajapata kuelimika kwamba ni kitu imepitwa na wakati. Yeah. So Na ni lazima happen mtoto akiwa miaka Eh juu bado sasa ile hii nini ya neno inaitwa nini? Juu. Eh bado iko sio sio ngumu. Uh -huh. So ikishamea ile ya pili ndio anaweza kutolewa. Yeah. So nilipitia yote. Mhm. Mm ambaye nilishiku una, unaona ile kitu utaki ukishikwa mm -hmm. na nguvu ne, juu, nili, tuli, ni mnapata mkoa watoto wengi mnatolewa mm -hmm. wote mara moja kuna ule mama anajulikana anatoa okay sasa tulipatikana mimi kanyango kwa shingo kabisa kwa sasa sikuwa nataka 
na ni uchungu pia ni kisu inakutoa si ati kisu aha so nili hesabu kwamba hiyo ni bado ni dhuluma yeah. kwa sababu kama saizi watoto wangu mimi wana meno zao zote yeah. uh, saa kupitia ile dhuluma yeah. ndio ni kapeanwa nikakosa kuelimika na kutoka hiyo wakati sikurudi shule so hiyo sikulipeanwa mm -hmm. tell us what that day was like hiyo siku mm -hmm. niliamka tu juu nilipofanywa ile tohara nili toa fujo nirudi shule Mm -hmm. ilipo hizo shule zinafanyika wakati shule zimefungwa kama December mm -hmm. holiday refu so il shule ilipofunguliwa nilisumbua wazazi wangu sana mm -hmm. nikawaambia nataka kurudi shule kwa sababu sijawaibisha sijapata mimba mm -hmm. e, na mimi sitaki kuozwa nataka kusoma na wewe ndio ulikuwa msichana peke in your village mimi, ambaye e, kulikuwa na wengine okay. but ni kitu normal sana hata mimi nilikuwa nachekelewa na wale wasichana wengine unajua hata siku ya ukeketaji nilikuwa pia nimeleta shida nilitaka kwenda kutoroka uh -huh. nilikuwa tu bado mimi ni kama Mungu ananiongoza ni hizi mila ziniache yeah. e, nilinakumbuka yule mzee alisema la jule ndiye aligaramikia juu yeye mwenyewe ndiye hataki bibi aja keketwa so yeye ndiye atagaramikia ile sherehe ni sherehe kubwa huyo mzee wa 70 years huyo mwenye sasa ni angekuwa bwana anataka kukuoa ndio uh -huh. alilete mali sherehe ikafanyika uh -huh wakati nilisema nataka kwenda hospitali uh -huh. nikazuiliwa sana asubuhi jumtu anakeketwa asubuhi saa kumi na moja. 5 am eh okay natolewa pale nje unamwagiwa maji barafu ndio ati mwili ifanye nini igande igande ndio sisikie ndio ilikuwa kama method ya ile sindano unaweza dungwa uh, anesthesia eh uh -huh. sasa unamwagiwa ile maji imelalishwa shoka ndani uh -huh. usiku yote inalala ikuwa baridi sasa unamwagiwa unapelekwa. So lakini yangu ilikuwa tofauti kwa sababu nilikuwa nakataa. Ilibidi hata nishikwe na wamama wengi. Uh -huh. Lakini wali, walifaulu. And you were 13 years old. E, ilikuwa 14. 14. Uh -huh. e, walifaulu. Saa ukishakeketwa unakaa kama mwezi mzima, unachinjiwa, unakula mafuta, nyama, ndio uweze kufanya nini kupona. Hiyo uh -huh. ndio method ya kupona. Uh -huh. Mwezi mzima saa Januari ilipofika nikaona asipeleku sirudi shule. Kuna ile nywele imegrow juu auogi na uosh hiyo nywele. Sasa inabidi ile nywele ikishanyolewa ndio umesha sasa umesha kuwa mwanamke. Uh -huh. Sasa unakubalika kwamba wewe sasa ni mwanamke juu hata pale ukitairi unaambiwa amuka umesha kuwa mwanamke. Uh -huh. Sasa umesha kubalika dunia kwamba kwamba wewe unaweza toka hata mama wako saizi wewe umsikia kwa sababu wewe ni mwanamke. Nini wa wote wawili ni wanawake. Uh -huh. So nililia sana na nikarudi shule. Niliporudi after mi, niliwaambia sana naweza nitajinyoa hii nywele niende shule. Mm -hmm. Na nikaenda nikasoma nilipelekwa kwanza kwa mzee. Nilipelekwa eh nilisha nilipelekwa nikatoroka. Aha. Nilienda nikarudishwa mara tatu. Ninatoroka usiku. Ninatoroka kwa relatives kuna uncle zangu wako karibu na ile bomba ule mzee. Lakini mbali nilipo toroka ya kwanza nikafaulu asubuhi nikarudishwa ya pili wakanipata tena kwa mjomba wangu wakanirudisha ya tatu sana nilifaulu kutoroka nikakuja kwa nikapita ngongo hills nilikuwa huko chini bado nikatoroka nikakuja kwa ofisi ya, ya masomo nilipo patana na wakuu wa masomo ilikuwa wakati ule serikali pia ilikuwa haifuatili mambo ya msichana sana kwa sababu chifu wangu alikuwa anajua hongo zilikuwa juu sana wakati wa serikali ya Moi. Ninge ule nasema ule chifu angeni support na nipelekwa kwa rescue center ningekuwa ndoto yangu ingetimia. Mm. Lakini walichangia wote na wazazi wangu haikutimia. Ndio nikarudi shule sasa kidogo. Kurudi shule MP wangu alikuwa bado ni mwalimu wangu alikuwa MP wangu sijuka mnamjua ole Sakuda mm -hmm. alikuwa wa MP alikuwa mwalimu wangu wakati huo hata saa hizi current MP ni classmate wangu so hiyo story yote wanajua kwamba hata ngombe nakumbuka ngombe mzee alilete huyu current MP juu alikuwa businessman alinunua wakati sasa babangu juu mali si hata ya kuweka mm -hmm. babangu ni mlevi mm -hmm. anafanya nini hata akipewa zile ngombe ni za kuuza mm -hmm. So nilibidi nil, sasa nikaona hata mimi shughulikiwi shuleni kuchekelewa na wasichana e, usiki wazazi wako we ni mtoto mtundu nikiezenda hata sherehe za wengine wakioleka naambiwa toka wewe oh, ulikataa 
tukule mm. sherehe yako. Mm. Sasa mimi singeenda hata hizo sherehe kwa sababu ile dhuluma ya kudhulumiwa na wengine ya kwamba kwa nini wewe unataka kula sherehe tu na wewe ulikataa baba yako akupea nini. Mm. Pale nyumbani hata kuomba kiatu ya kwenda shule. Naambiwa kuna kiatu. Nikiweza sema hata bedding zangu ama nguo zangu zimeraruka. Imekuwa sasa hata wazazi hawanishughuliki juu nilikataa nili niliwatapiti walita wali, ni kama ati walitapika ile hmm. vitu walikula ya ule mzee ndio hmm. sasa walibidi wapeane shamba ule, ule mzee afanye nini arudishwe mali yake oh so vile litoroka <laughs> uh, mara ya tatu hmm. haukurudi kwa mzee si kurudi sasa si unaona tu tayari imesha walikuja kwa ofisi wakasema watanipeleka shule uh -huh. kupelekwa shule hakuna kitu na inaendelea kwa maisha yangu uh -huh. ni kama tu sasa hata niko tuko kwa hiyo shule bure tu hmm. hata nikitisha kitabu sinunuliwi hmm viatu natembea mgutupu sasa ilibidi kama mtoto wa kimasai na ni, hata ni, ni rea sana kwenda kutafuta kazi ya nyumba Nile, okay. eh, nikatoroka uh -huh. sasa nikasema sasa heri niende nitafute nini uh -huh. kazi ni ajiriwe kama mfanyikazi wa nyumba nilikuwa how old that time sasa wakati huo nilikuwa like 16 16 eh, eh? 16 uh -huh. ndio nikatoroka yeah. Nilipo toroka sana nikatoka kwetu nikaenda village nyingine sasa kama kuja Kajiado North. Okay. Nimetoka Kajiado West nimekuja Kajiado North. Nikaajiriwa na mama moja alikuwa nurse. Na huko nilikaa vizuri kwa sababu saa huko nakaa vizuri na lea watoto. Lakini sina ile dhuluma nilipata mama mzuri tu. Mm -hmm. Nikaendelea kumlelea watoto. Mm -hmm. Tukakaa vizuri ndio saa pale kwa ile area nikapatana na bwana sasa wa kujichagulia. Okay. Sasa nilipopata bwana wa kujichagulia nikatembea kwao nikaona ndiye anajengewa kanyumba lakini si kutaka sasa nimeshakuwa mkubwa sana niko 17 years nimeona nimekuwa mkubwa kwa sababu sasa mateso imekuwa hata ile bomba wa, wazazi wameshajua kwa hiyo bomba nifanya kazi okay. wanakuja ile pesa uh -huh. sasa hata sina changu na mimi juu ya ile huruma ya familia yetu pia ni sehemu wa ma, maisha ya chini yeah. So hata sengia na kaa naona wajakula. So hata kitukua pesa na mina kula, sina shida. Hmm. Wanabeba pesa. Nikabatika kupata saa ule buwana liniowa. Yeah. Si kutaka kujua ni mlevi ama ni nani ama uh -uh. ni nani. Bora umemchagua. Tu, eh, bora tu nimemchagua. Hmm. Saa pale ndiyo nilingia tena kwa shida. Eh. Nilikaoleka na mlevi. Uh -huh. Baba watoto wangu sasa. Alikuwa miaka ngapi? Atukua tumeacha. Alikuwa kiniowa alikuwa 23. Ok. 23 na mili kwa 17. Ok. Sasa nikaendelea tukakaa na yeye lakini alikuwa mulevi. Mm -hmm. Sijui anaitaga didi nini. Mm -hmm. Ule anaamka tu kila siku. Sijui ni didi yao ama ni nini mm -hmm. kwenda kukunywa. January to January. Nikabarikiwa na mtoto wa kwanza na yeye. Nikabarikiwa pia na wapi, wapili. Sasa ajua ile ulevi yeah. maisha yake ni ya pombe. Hizi pombe mbaya yeah. chakari chakari. Ili, aliumia na kachomeka maini. Uh. Ah, eh, yes, eh, liver. Liver, yes. Ajua, ile pombe. Yes. Ah, ah, akakuja akatuacha 2202. Mm -hmm. Sasa kuacha 2202 nilibaki tu bia bado mdogo, nilibaki na miaka 23. Ni uko na watoto wawili sasa. Na watoto wawili. Yes. Sasa ni kujikakamua sasa kulea siko kazi. Mama nyumbani nimebaki na watoto. Na uko na sisters ama brothers? O brothers in law walikuwa uh -huh. na sisters in law but sasa yeye ndiye alikuwa akitina mimba. Na wako je? Your own sisters e, and brothers? Eh wangu sasa wako nyumbani huko uh -huh. Kajiado West na hii ni Kajiado North. Okay. So niliendelea kukaa sasa huko nyumbani pia singe rudi. Hmm. Nikakaa lakini bwana wangu sasa alikuwa at least baba aliwachia shamba. Okay. Nikakaa pale kungangania haki yangu pia nikaingia dhuluma ya ndugu mm. ma brothers mm -hmm. in law mm -hmm. sasa ile niko mdogo msana ametoka ushagua kuna kitu anajua nataka yeah. kuninyang'anya shamba um, well, when all that is going on mm -hmm. your husband is still alive no alishafariki ah mm -hmm. juu ya sasa the liver the, eh, the liver eh, alcohol liver eh, ndio ali, aliungua maini akafariki ah. sasa nikabaki sasa sasa nika, sasa kupitia dhuluma ya brothers in law Mm -hmm. juu ya mali. Yes. Eh, so waka... you were a widow at yeah. 25. Mm -hmm. 23. 23. Mm -hmm. uh -huh. Na watoto wawili. Yeah. Ah, uh, ni ka mimi Mungu alinijalia tu na nasemaga ni neema ya, ni wisdom ya Mungu. Mm -hmm. Kwa masomo, sina masomo, lakini nilijalia nikaona wamenisukuma sana baba yao waliacha amewagaia sham kila mtu pisi yake. Mm -hmm. Baba alikuwa mzee, unasikia bwanangu na alikuwa last born. Mm -hmm. Nikaweza ku ngangania haki yangu nikaenda kwa machifu akasamoniwa 
na pia kuna wale kuna step brother alikuwa mzee sasa ndugu yao wa mama tofauti akaambia chief mm -hmm. huu msichana apewe mali yake baba yetu aligawa mali yetu sawa kila mtu sawa kwa hivyo hapo nikapata nafu nikapata mali yangu lakini kwa pia kuna ile dhulma ni angekuja tu mmoja anaanza kunipiga ah. kuna mama rafiki tu jirani alinipata tu akaniambia nitakupeleka fida Akani, so ulikuwa mm -hmm. naishi kwa boma kila mtu alikuwa boma yake but atukai mbali mbali yes sasa jua ile sasa kwa nini umstana kuja ridhi yes nikawa kuna mmoja ambaye sijaisahau lakini bado namuombeaga Mungu alikuja akanichapa sana na si bwana yangu na hakuna kitu tunapigania ni ile tu unapigwa kwa sababu wanataka nini mali, mali. Uh -huh. na mimi nikasema sasa siwezi rudi nyumbani ndio watoto niko na wao na mali ni ya baba yao sasa either ni kufe ni kufia kwa hiyo bomo anipige yuko nakati nitoroka wania bwanangu akiwa hai na sio bwana ananipiga mm -mm. ni ndugu zake akiwa hai akiwa hai wakamletea bibi mwingine kwa sababu walipoangalia wakaona huyu hawezi toka hawezi kuzika unajua ukisha kula shida unakatalia mahali mm. so mimi nilikuwa nakatalia kujusa nasema hata nikienda kwetu na kumbuka yale yaliyopita ya nyumbani mm. siwezi rudi huko mm -hmm. kabidi sasa nimekaa pale nikasema nikufia pana watoto wangu ni wani ulitoroka ulitoroka ukaenda wapi nitorokea kwa nyanya yangu mwenye kuzaa mama na watoto e, uh -huh. kuna kumbuka kuna marehemu chief alinipata kiseria na watoto akaniambia nataka leo urudi kwako niliporudi nikapata nyumba yangu iko na mke mwingine ah. na akasema nika huyo mke akakimbia na akaitana akasema mm -hmm. kujeni mm -hmm. so walipokuja walianza kuniita mpaka hata mchawi eh, ndio nitoke mm -hmm. chief nakumbuka alikuwa retired chief akanibeba kwake mm -hmm. ndio sasa akaenda wakakutana pia alikuwa anakunywa pombe na bwanangu mm -hmm. akaenda wakakuja na bwanangu ndio akamweleza akamwambia unatolea watoto wako kwa boma kila mtu ako kwake na watoto wake wao umefukuza watoto wako wawili au na watoto wengine ndio akarudisha fahamu mm -hmm. ndio the following day nikarudishwa na mama wa chief na chief mwenyewe mm -hmm. tukaingia kwangu na huyu mke mwingine akaenda wapi sasa mimi nilipoingia alitoka si alitoroka ah, akatoroka but akutoroka ilibidi amemchukua saa bado mama yake ndiye alikuwa amuuza pombe ah. eh mama yake ndiye alikuwa anauza pombe uh -huh. so aka, wakaenda saa wakawa naishi wapi Nitakuwa naona bwanangu mara kwa mara mm. na hata akija ni furugu anataka kunipiga tu ni kunipiga tu na mimi nikamwambia sitoki huku na watoto ni wai boma na sitoki siendi mahali lingine paka ikafika saa you saa ile mahali anaishi ni depot ndio pombe inapikiwa na nizi pombe haramu mm. sasa ilibidi mshoe maisha yake ka yeah. kapoteza maisha jua kuli kuamka ni pombe mchana mzima ni pombe na hata hatuwezi muona kwa sababu hata watoto wakilia tunataka kuona baba yeah. tuwezi muona juu ni mlevi hata nikienda kumtafuta ni fujo yeah. but alinipa amani ya kuniacha wapi lakini akija nyumbani ni vita mm. but ikafika mahali sasa anafiki ile shida ikamlemea akarudi nyumbani tukaka kaadmitio kajiado hospital eh, aiku, a, 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 akipona tu kidogo akija sana anarudi ile pombe yeah. nilibidi same admitio tena Kenyatta ndiye akakuja ka maini kawe imeoza yote alikufakiwa miaka ngapi alikufakiwa 26 mm. Mm. alifariki akiwa 26 yeah. eh, so ukaachwa sasa kupigania sasa ni mjani kupigania kupigania right ya watoto wangu na yeah. mimi mwenyewe yes huyo mama pia aliona ninadhulumika akaniambia sasa itabidi hata kama kwa chief wamekuru wamerudisha title deeds wamenipa nikaenda kwa fida ndio nipate amani nikaenda fida nikawakanifungulia file kawa sasa wakatuma barua kwa machief e, nikapata pia at least amani mm. lakini ilifika mahali sasa nakuta usiku mm. ninavamiwa na wakora e, nikajua saa hapa nitabidi nimetorosha maisha yangu niende nipate amani kachukua dokumenti zangu zote nikapeleka kwa account yangu yenye nilikuwa nimefungua nikawa kaniwekea save kachukua lori nikahama mpaka naro kakuna mtu unajua nilisema saa nitaenda mahali sita sijui mtu yeyote hata e, kama ni hao wazazi wangu sitarudi kwao kwa sababu na bado nakumbuka ile dhuluma kama sana naweza rudi na watoto wangu ndio itakuwa zaidi sasa nilibidi nimeenda mpaka naro kuna mtu najua nikaenda kuishi huko na vile ulihama mm -hmm. uh, your in laws 
uli kuna mtu aliachia mali ya watoto wako nilifanya nilichukua ndugu yangu moja ah. mwenye tumezaliwa pamoja yes. nikamtengenezea nyumba yake nikafunga yangu nikamwekea vitu chache siku ama na zote ndiye akae kama security anichungie ah. hata nikipiga simu najua kwamba sasa ya akakaa huko ndio mm. lakini sasa vile waliongeleshwa kwa chief hakuna mtu alikaribia tena mali yangu ndio na ule ndugu pia yeah. aliwaambia kama laana ya kimasai mm -hmm. vile ndugu baba yao aliwagawia mali huyu mtoto ako na haki ya kurithi vitu za bwana yake mm -hmm. na watoto wake so ulikuwa unatoa wapi mm -hmm. like your daily bread what work were you doing mm -hmm. ili kuweza ku to feed your children you know uh, kuwapeleka shule mm -hmm. kuwapeleka clinic you know ilichukua muda uh -huh. kabla kabla ni nipate hata nilikuwa nalishwa na majirani ikafika sawa wakati nilipotoka kwenda Narok ndio nikajikusanya nika kwa ile portion yangu nikatoa sehemu nikasema nataka kwenda kuuza na nikauza sehemu kidogo nikaenda sasa kulima Narok nikafungua biashara nikaenda nikaishi huko eh, afya yangu pia ilikuwa na shida ya nilizaliwa na asthmatic mm -hmm. sasa mchana iki, mchanga ikiamuka huko vumbi inanisumbua so huko nilikaa wani ya kuna ndugu ya mamangu wako Naivasha ndio nikamweleza nikaambia nataka kurudi nikae Naivasha na yeye pia sasa kama at least gadiano wangu nikakuja tukakaa na yeye alikuwa ifam ya kali ya kari mm -hmm. nikaishi na yeye nikatafutiwa nyumba nikahama msichana wangu nikamweka bodi sasa nimeanza at least nilianza sasa kujua hata biashara nikaanza kujifanyia biashara Mustiana nikamchukua alikuwa already alikuwa tayari kitu class 4 nikamweka bodi mdogo sasa ikawa nimebebana na yeye Mustiana wangu akaendelea kusoma bodi nikakuja na Ivasha uh, uncle yangu akanionyesha shule ambayo watoto wake walisomea ambayo ilikuwa pia ni shule nzuri sana top 10 huko Kenya nikaweka kijana wangu pia huko nikaanza sasa biashara na yeye akachukua leaf tukaanza biashara kaenda sehemu inaitwa Nyahururu. Mm -hmm. Tukaenda tukanua miti ya kukata mbao. Mm -hmm. Tukaanza biashara. E, wakati mwingine akikimbia kazini ya mimi ananiacha msituni. Tukafanya biashara mpaka tulikuwa napeleka mbao Mombasa. Mm -hmm. Kupeleka tukarudi kuona biashara pia ya viazi na kupeleka Mombasa bado. Kwanza biashara tukaanza kwenda Lenguruoni. Nyahururu bado huko viazi vinatoka Molo sasa ya kirudi kazi mimi naenda na teremsha viazi. Tukaendelea hivyo na ankole yangu tukaanza pia kununua property sata huko Naivasha. Mm. Kanunua nunua Aka, akawa anani guide vile nitafanya. Watoto mm. bado wanaendelea. Kijana alipofika pia class 4 mm -hmm. nikamweka hiyo shule iko na boarding. Mm. Sasa ikawa sina hata e, e, expenses mingi yeah. hata nikitoka najua kwamba watoto wangu wako sawa. Sawa. E, sawa. Mm -hmm. Nataka tuendelee na hiyo story yako in a short while. Mm -hmm. We take a quick commercial break. We come back with Miss uh, Milanois story. Don't go too far. Welcome back. It's what's your story. We have um, our guest today, Miss Nancy Milanoi. You we have established that she went through female genital mutilation. She was also a victim of early marriage. She got married to a man that she finally chose and he passed on at just 26 years old and she had two children to fend for and on top of just fighting off in-laws who wanted to grab her properties or her husband's properties from her um, she had to also be fed by good samaritans who were her neighbors and you listen to such a story and it makes you wonder how much can one person go through but she's here sharing her story to mean that she survived it and not just survived it but she started an organization that takes care of women and girls in Kajiado because 
she's passionate and enthusiastic to not see them go through what she went through. Um, we have established that her kids, you, you hustled, you did all these jobs, and you had an uncle who at least alikushika mkono, mm -hmm. kukonesha one, two, three things hapa kibiashara ndiweze kujitegemea. Mm. And this is an uncle from your dad's side or your mom's side? Uh, ni ntugu ya mama angu. Uh, mm -hmm. your, your mom's brother. Na maya ndiye tupa, kwa boma yao ndi ya mesoma peke yake ya kokazi. So, so yendo ilikuwa kama mm -hmm. good Samaritan kwa maisha hey, yako. Hey. Yeah. Mama angu aliniambia alinipenda tangu tu nikuwa mdogo. Ah. So ile upendo iliendelea. Mm -hmm. mm -hmm. So nilipoenda kwake nilienda kukaa kama kwa baba angu. Oh. Eh, lakini sikuwa naishi kwake kwa no. boma nilikuwa kando. Kando. But tulikuwa nashikana biashara. Yes. Mm. Na ukajikakamua you did everything in your power. Mm. At least kulete something to the Kabisa, table. Kabisa hata yeye aliporudi kazini leaf ilipoisha aliniacha nikitembea tu peke yangu. Chukua FH hata mbao tulibeba na trailer mpaka South Coast. Na yeye tumelala nimelala huko chini kuna kakitanda kangwaga huko nyuma. Trailer mpaka Mombasa. Alafu saa nikawa na chukua lorries mm -hmm. FH. Mm -hmm. Moja ikuwa njiani inaenda ingine iko nyuma, tunatembea hivyo. Nikapata pia kujua watu kongoea kwa soko. Mapelekea oh. watu wa Mombasa chakula. Yes. Mm. Iyo uh, nguvu mm -hmm. konayo, mm -hmm. um, milano, iyo nguvu imetoka wapi? Where, where, where do you draw your strength from? Mi na hata ni mungu tu kwa sababu sizi sama ni mtu. E, na jipataga pia nimefanya vitu na uliza ni mimi. Hata nambia tu ni mungu ya na msifu tu Mungu kwa sababu vitu mingi nafanya ambao sijui hata nafikia hata mtu amesoma ni ngumu kufanya mm. lakini najuaga ni Mungu yeah. eh, ni Mungu wow mm. na what is it that made you not want to give up when you're going through all that uh, kile kinanifanyaga nilijua kwamba nimepitia mambo mingi nikaanza kumisi watu wa nyumbani nikakuja Nairobi nikapata wasichana tulika wa nyumbani walimekuja Nairobi sasa wakaanza kuniambia ah kuja sasa ukuja tena Nairobi kuja jiji <laughs> nikakuja Nairobi nikaenda sehemu ya Eastland na mm -hmm. Don Home mm -hmm. nikawa saa kuna wakati tu nilikonio viazi nikaboeka mm -hmm. nikaacha hiyo kazi nikaboeka pesa imeenda mm -hmm. lakini yako nivunja mkono nilibaki na stock yangu mm -hmm. nikakuja saa nikaishi Don Home nikafungua hata Saiba na sijasoma Saiba Cafe na mpesa okay uko don home uko nae ndio wakora ni wengi pia uko msichana wangu wa kazi wa mpesa pesa ikawasho wash wash kaenda yote lakini iliendelea tu vizuri e, nikafanya biashara for four years na don home kafungua wine spirit sasa umoja inako uh -huh. kafungua uh, ambayo ilikuwa inaniletea pesa vizuri sana uh -huh. sasa jua sisi wa Kenya sasa tuna wivu Wamasai wetu watu wote walikuwa nakuja Nairobi wako Nairobi hata wenye wanafanya kwa gava uh -huh. wanakuja kwa ile wine sense spirit nikapanua mpaka ikawa uh -huh. sasa hata sasa ingine wenye wako na club za wauzi uh -huh. ile wine spirit yangu ndio inauza alafu pia kuna jamaa alikuwa kando na mimi na wajua wamasai wanapenda nyama kulikuwa uh -huh. na butchery uh -huh. sasa huyu mwenye butchery akaita akaambia mtu wa tribe yake Hasa itabidi tumefukuza u masai. We uweke eh, club yako hapa. Eh, nilitoleo vibaya hapo. Na nilikuwa na pata pesa mzuri. Mm. Kabidi lakini nasemaga ni mungu alikuwa na nifukuza nirudi nyumbani. Uh -huh. Akiwa na ono. Okay. Hapo Nairobi ndio nilianza kusaidia watoto. Kuna mtoto alikuwa meibiwa. Uh, kakijana. Mm -hmm. Hamefuata ngombe hamekuja kwa community yetu. Hata nakumbuka nilita one of journalists zimta mtaja walikuja tukahoji ule mtoto na wakamchukua mapicha ndio mtoto apatikane mm -hmm. mtoto alichukuliwa akawa anachunga vitu na kulishwa chakula mbaya nikaenda nikafuatilia nikajua kwamba alifuata ngombe vile wenzetu mm -hmm. wanakaga huku sasa Nairobi wa kinini yes. na ni, tukaenda mpaka kwa polisi tukauliza ako na huyo mtoto kiaje lakini kama haki ikutendeka juu mtoto bado tu Ako. Na alikuwa nasikia liweko mpaka kwa gazeti. Gazeti wakapata na wakaficha. Mm -hmm. So ika, nikaona kwamba nimejitahidi na nimekosa kusaidizi. Mm -hmm. Kuna pia msichana alikuwa tuko tuk, kwa apartment moja alikuwa mganda. Huu mtoto waka nikana akithulumika tu anakuja na nililia kitoka sa sande kwenda ile off yake ya kikuja. Either afukuzwe sangia payi uchakula maanyimwe ya kaya aka nililia nilimchukua nikaambia kama atajua kwao tukapiga simu kalete Kampala coach 
na nikamweka gari akaenda nyumbani. Hmm. Hapo hapo pia kuna msichana mwingine tu tulisaidia uh, liletwa ni wanaroku. Mm -hmm. Msichana ni kuna mama alikuja mkale nje mtue ni rafiki yangu akaniambia kuna mtoto masaya anaumia mahali tutamsaidia aje. Na kumbuka kuna mama moja journalist wetu anaitwa Diana Daido mm -hmm. nikamjulisha tukampeleka currency size ya graduate juzi Masai Mara University. Mm -hmm. Aleto na relative, kumbe anatiatia na mlete aweke shule, kumbe anamlete awe mfanyikazi wake. Lakini tunashukuru mungu saa hii, ame graduate juzi. Mm -hmm. Nika jaribu saa nikakai, kazi me, nimearibio, vitu za pesa mingi zimearibio, saa yeah. nifanye ni rudi nyumbani. Yeah. Nika amua sita rudi, kajia do north, maali sasa nilioleka. Uh -huh. Nika jua sasa na rudi kajia do west, maali wasitana wetu, wanakosa masomo, wanadhulumika, bado wanapeano, bado wanafanyo ukeketaji niende ni wasaidie. Wow. Ndio nikanunua shamba mm -hmm. na nikajijengea nyumba. Tukarudi huko watoto wangu bado wanaendelea na masomo mm -hmm. wakati huo. Nakumbuka nilifungua hiyo nyumba yangu. Ilikuwa ceremony kubwa sana. Mm -hmm. Nilijenga nyumba ambayo ilikujwa na washimua. Mm -hmm. Nika ilichinjwa ngombe mbili mbuzi ishirini. Sherehe ilikuwa kubwa sana. Wakinikaribisha pia nyumbani. Mm -hmm. Nilienda nikapata pia kuna ndugu yangu ameenda kupeleka kuimbaji ku, mm -hmm. hii yetu ya kimasai yeah. akakuja akakuja na do, alienda UK uh -huh. akakuja akajenga shule kubwa sana ambayo ni charity school nilipokuja huko nikaona nikasema si ndio hata mimi narudi kufanya hivi ndio nikarudi mm. 2017 ndio nilirudi nyumbani okay niliporudi nyumbani hata siku ka nikawa tu nikikutana na wasichana naongelesha someni someni jua hata mimi ningesoma wacha hii nyumba mnaona nimejenga ningekuwa mahali ngine zaidi ya hapa kwa hivyo mkisoma masomo ndio ufungua maisha mm. nikiwapata wengine pengine wanataka mtu amevunjika moyo anaona hata wazazi hawana pesa anataka kuolewa ambia pana mm -hmm. ndoto ya kuolewa wachana kila kitu na wakati wake yeah. rudi shule soma utakuja kuwa mtu wa maana mm. So nikawa nikasaidia msichana wa kwanza nisaidia alikuwa amemaliza class 8 nilipata tu message sijui alitupata wapi simu yangu kaniambia Milanoi hope yangu niende shule ni wewe alikuwa ni offer na alikuwa anakaa na sister yake Hapo hapo nikauliza wewe ni nani na ukuja asubuhi akakuja alipokuja kumbe ni mtoto tu wa jirani Nikafanya juhudi nikafungua WhatsApp group tukachanga mtoto tu ana alikuwa amepita alikuwa na 390 tukampeleka shule alimaliza last year form 4 sasa tena hapo hapo tu mimi nikapata tu nikapata na msichana kwa kwa salon yeah. kamemaliza form 4 yeah. kana jiangalia kaka msichana ni karembo sana samaga hizo sana ni testimony zangu mm -hmm. msichana amemaliza shule ni wa single mama baba alifariki nilikafeel nikamwambia chukua namba yangu akanieleza kumbe kuangalia ule msichana alikuwa hata head girl shuleni lakini hata school fees nini certificate ilibaki jua deni ya 140 mm -hmm. haku akuwa na ho, hope ya kwamba atapewa yes. asome nikamwambia chukua namba yangu hapo hapo tu jioni nikaongea na wa marafiki mmoja akajitolea akasema atampeleka enda kesho kwa saiba mjaze KMTC and nursing saa hii ana graduate nafikiri mwezi wa 8 huu alikuja atakaokoa maisha ya msichana mmoja alikuwa anafariki mm -hmm. juu already ni nurse akamlete Kenyatta alikuwa ananipa hiyo story mpaka analia anasema kama angeenda shule huyo ange, angepoteza ma, maisha na mtoto yes, mwenye yes, aliokoa yes. so nikaona Mungu sasa hii pia niko na msichana kwa Texas mm. nilimuita nikaona kuna hizi nini forums zinaenda za UN mm -hmm. rafiki tu wako na organization mm -hmm. akaniambia Milan nataka uende hii nini New York kaniambia hii mimi na hii masomo yangu niende New York ndaenda kuambia wazungu nini kaniambia hapana jaza uh -huh. nikatoa msichana alikuwa hapa Nairobi University uh -huh. alikuwa anasomea certificate kaniambia kuja tujaze twende na wewe New York wewe ndio utaenda kuongea english <laughs> na mimi nitakuwa nakaa hapo yeah saa kwenda embassy yeye ndiye alipewa visa <laughs> mimi nikanyimwa uh -huh. but niambia Mungu asante kwa sababu yale nimefanya tangu aende sijui ningefanyia wapi mm. Nafikiri ningeenda tu kuwasha wanyanya wazee huko wa wazungu watoto wetu wakiumia. So nilibaki, mm -hmm. nilipobaki nikaona hii kitu wasa sasa nifanye hivi unaona hii ni mwito. Yes. Na iko ndani yangu. Yes. Ndio hata serikali nijue sasa ni kufungua nini ni nitaanza CBO. Mm -hmm. Nilipoanza nika hii CB yangu iko na miaka tatu saa hii. Mm -hmm. Nilikuwa tuna volunteer kibila kujulikana nafanya yeah, tu. Yeah. Lakini nilipo nikaregister mm -hmm. 
nikiwa na miezi tatu nikaanza kupatina nikaanza kutafutwa mm -hmm. organization zikaanza kujilete walikujuaje sasa mimi hata nashangaa nilikuwa napataga tu nimepigiwa simu wale social worker ndio walikuwa napeana contact zangu mm -hmm. na si atini yangu tu ziko mingi lakini ni ile tu kibali nasema ni kibali ya Mungu yes. nikaanza sasa ninapoenda na jieleza kama kuna wengine wako hapo ndani wana wanaanza sasa nikaanza kutengeneza network already nimepartner na organization karibu tano hmm. mpaka feed moja hapo ile feed ilinisaidia najipataga niko na na feeda Kenya yes. kwa hizi training zao yeah. forums huko wananijua naletaga wa mama vile nilisaidika wasaidike mm. so ninatembea kwa ujumla kajiado sana na hata narok mm -hmm. nikien power mama fanya advocacy za masomo yeah. child protection yeah. uh, nime rescue watoto zaidi ya hamsini saa hii ah. wako mashule nimefanya dialogues na wao mama kata sawa wenye wanafanya ukeketaji wengi wameacha na hata nimewachukulia watoto ndio wakue eh, good example kwa wengine nakuta hata watoto wasomi bado kuna changamoto masaini ya masomo wengine juzi nilikuwa nao last month mm. niliwapeleka tu mm. kuna msichana wetu anaitwa nice amefungua through amref amefungua rescue center akaniambia walete niliwapeleka wote mpaka lo talk talk sasa wako shule hawajai enda shule wako miaka 10 kumi, kumi. Oh. watoto unapata tu nyimbo za siasa ndio wanajua <laughs> wanaimba oh. nyimbo za siasa yeah. lakini sasa hizi uh, Mungu namwambia ni asanti kwa sababu wasichana sasa hivi unajua kwamba hata simu mimi napata tu through hizi dialogue tunaenda pia na wasichana tukienda hizi fun drive tunakuwa na misimu tunaenda tumeshikana yeah. kwenda kupeana pads kwa wasichana wetu kwa sababu wakati wa corona walidhulumika mm -hmm. sana wengi wamepata mimba wengi yeah. wameolewa na saa vile tunaenda tunawapea zile namba za kupiga kwa idara ya watoto yes. so wamerefuka hata akipata mtoto ako na miezi mbili anapiga simu na peanwa oh. na mimi nakimbia pia serikali imekuwa tumekuwa pamoja na ya e, serikali yetu kikaenda kwa DC ananipe gari na kimbia na mwokoa ule msichana tunampeleka kwa shelter na mtoto wake wengine wanakuta ni orphans juu sasa ana mtetezi ana mzazi wa kumtetea anapeanwa kwa sababu ni mzigo already amepata mtoto na yeye mwenyewe ni mzigo hakuna mtu atamshikia mtu unajua kama una mama yako kuna shughuli uwezi yeah. shughulikiwa na step mother mm. lakini sasa naonyeshaga kwamba mimi nipo na kuna shelters na kuna wadhamini wamejitokeza kusaidia ukishaongea unasaidika mm. kwa so ndio sasa nikaona kwamba kumbe Mungu alikuwa na jambo purpose. Eh, purpose ya kuni tusaidiane na na jamii. Yes. Mm. Na ilianza na ule mtoto mmoja when you are mmoja ina ko. Yes. Unajua mmoja hapa, mmoja hapa, mmoja hapa. Lakini juzi nilienda kwa mama yangu yeah. ndio alikuwa na tunakumbuka sasa nilipoenda nyumbani. Mm. Uh, mama akaanza kunikumbusha akaniambia hii nini yako ijaanza saa hii. Akaanza kunikumbusha. So nikaambia tu Mungu ni asanti kama sasa ukienda kwangu uwezi kosa watoto wako. So vile ulirudi nyumbani so actually i wanted to ask relationship yako with your parents how is it now hiyo healing ili happen aje ilifika mahali mimi mwenyewe tu nikatafuta mahali nikawasamehe juu ni wazazi wangu tu na mimi ndiyo mtoto wa kwanza kwa ile familia lakini kile nilifurahia nilipigania mpaka sisters sisters wangu ni watatu wako nyuma yangu so baba yangu hakuna mwenye alipeana tena ah. niliwapigania hata kama mtu atenda oleo na maskini but choice yake hawakupeana tena nilisimama kama mama wa pili mm. so wako niliwasame hata wanakuja kwangu babangu na sikata kienda kwa bana bouncing kusema msichana wangu ni OCS <laughs> amkicheza na msichana wangu atawafunga <laughs> so nafurahiaga sana yeah. hata mama wangu pia ako tu tuko sawa hata watoto wangu wanawapenda sana yeah. eh. and how your kids sasa wako miaka mm. ngapi Ah msichana wangu ni mkubwa sasa hii yako 23. Mm -hmm. uh, pia ni artist na fanya makeup. Okay. Na pia ni dereva wa uba kwa na gari yake na ni dereva wa uba. Oh mm. Oh eh, kijana kwa kijana pia ndio atakwenda university amemaliza form 4. Mm. Eh, lakini niliona juzi ni, ni amekuwa unajua pia hii changamoto ya vijana wakimaliza shule yeah. pia kuwa single parent mm. ni, 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 ni ni ujitahidi kwa sababu kuna vita. Mm. Kuwa single parent ni vita. Yeah. Wale watoto inafika mahali tena wa kusiki, hauna yule mwenzako wa kusaidia ku. So na pia hii miadarati imepoteza watoto wetu. Mm. Kuna wakati nilienda shuleni nauliza jua alisomea bado naivasha hai. 
kurudi huko anakuta siku ya academic day mwalimu anamuuliza wewe unakuwaga hii shule kumbe alikuwa anajifichaga huko nyuma wakienda kule hizi madawa hmm, aonekani anataka kukaa nyuma kabisa sio aonani na mwalimu so mm. nikawa na hiyo vita lakini nime nimekakaa na yeye nyumbani nikaona kwamba sasa nime juu nimemtafutia alikuwa tumtafutia kazi hata aende polisi KDF nini mm. but yeye ataki anasema mimi sitaki mahali watu wanapigana ni yani ni mtu peaceful napenda amani so anajua polisi ama mambo ya jeshi ni kupigana yeah. niambia mimi mama so usichoke kunitafutia mambo ya polisi oh. juu sitaki yeah nataka eh, yani hata ukimwangalia hata hata ukikaa na unaona na watch makatuni vitu tu hata watoto wanawapenda mm -hmm. saa juzi venye nilikuwa na watoto wengi kadilikuwa na like a month nilikuwa na watoto kumi kama wao nilipeleka wengine walio toka toka walipofika nyumbani nikapata amewahudumia amewekea maji amewapikia unaona ako na ile upendo saa hapo ndio nikamuuliza nataka uende ufanye community development mm -hmm. ndio tuanze kutufanya na wewe wapi ukwe one of directors yes. kwa ana retuma yes. sasa akasema ndio mam nipitafutie shule niende nitaenda nikaambia utakuwa unanyonga tai unavaa suti wewe ni director mm. sasa nikaanza sasa nikaona kabisa kwa na hiyo mzigo so ninataka aende afanye community development so he has taken after you mm. kabisa eh kabisa yako na hiyo roho ya kabisa yako na hiyo roho ya watu si mtu anapenda fujo mm -mm. hata kutoka kuwa shule mimi sipe kesi hata amepiga mtoto amechokoza mila nasikia marafiki eh, mila. 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 <laughs> mila mila mm. mila mila so call ba wana go through mm -hmm. um you know just any challenge in life cuz ile wewe ambaye umeona mm -hmm. sio ya kawaida you know at 14 years being married off mm -hmm. to a 70 year old man um, being going through fgm um, losing a husband mm -hmm. at only 23 and you have two kids that you have to take care of and then watoto tu wanakuja kwako wanakuona tu like the mm -hmm. savior mm -hmm. you know mm -hmm. uh, those are not ordinary problems mm -hmm. na umepitia and you're still here no joy it's that to shuhuda mm -hmm. you are still kuna vitu hata sijawaambia juu kama saa bwanangu yeye alikuwa akinipiga anasema huyu apigagu ina fimbo ama mkono mi bwanangu alikuwa anapiga na mapanga nimesi mara moja nimeletwa kenyata hospitali kuadimitiwa nilikuwa na mimba huyo kijana wangu alinigonga na pressure lamp tumbo mtoto akazimia for three days hata anasemaga tu ni wa Mungu kuna wakati nimeletwa kenyata kutolewa mshale amenidunga tumbo so watu wanapitia shida ni mingi mtu anakupiga kama mnyama ni ile tu nasema ni Mungu kama vile najionaga nasema ni neema mimi Mungu amenibeba yani mtu anakupiga na ni ule mtu anafaa kukuprotect ni baba watoto wako ni bwana yako badala kuna wakati alinikimbiza na ni usiku na nini kisu ile kisu ya Wamasai sasa na ni kwa mjamzito hiyo siku hata sisters nilo walikuwa Najua hata siku ataongalia watajua naongea ukweli. Ilibidi nimeingia chini ya tanga. Na hata sina nguo, juu umetolewa kwa nyumba mbio mbio. Na mwenye anakutoa atamjashinda na yeye, ndio amekuja kwa mlevi. Ujui ametoka wapi? Panga. Hmm? Mimi nimeletwa na pickup Kenyata, juu saa mshele iko. Iko eh, siwezi kaa nini na watu mpaka nikalishwe sasa. Ndio nikuja nikuja kaa nimepelekwa theta kutolewa aro ni Mungu tu haikuwa na sumu. And the only reason how ungeza kutoka is because you didn't have anywhere to go. Ndaenda kwa nani? Na sasa hapa nasema nikitoka ndarudisha watoto wangu kwa umaskini. At least nikae hapa kwa baba yao naona kuna kashamba. Mm? Nikuvumilia. Hmm. Sema hili nivumilie, hmm. nione hata ile kilio nililia pia mi watoto wangu asilie, hmm. niwa nikae nivumilie juu yao. So will you get married again? Ah, uh, sahi, hapana, no. ningeni nipate tu. Mm. Yeah. Sahi uko focus tu na CBO. Eh, niko tu nisaidie community. Yeah. Mm. Yo, na si community yangu tu, mm -mm. niko na mzigo wa watu wote. Yeah. Mm. So ambao wanataka no first so nataka uongeleshe wale ambao wanapitia. Nataka uwatie mm -hmm. nguvu. Ah, mm. uh, mi Kenya ningeambia wa mama hasaju ndio wanapitia hata juzi iki tulikuwa tunabiri mambo ya amani wakati wa elections wa mama na wale mavu ndio wanapitiaga kwa sababu mama pia ni mnyonge nikuambia tu wa mama wajikaze na pia sivumilie kwa sababu 
pengine mimi ningepoteza maisha nikivumilia juu ya watoto wangu ukiona mali inazidi unaweza vumilia pia uwawe kwa sababu ya ile ati unavumilia unashikilia ndoa uh, ukiona imezidi toka muondoke ule mtu unaweza muondokea upate ame atarudi akutafute kama ametulia kwa sababu tunaangalia tunaona kwamba watu wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya vita ya kifamilia wamama wengi wameuliwa hata wamama pia wanaua wanaume siku hizi tujaribu eh, ni kitu mnaweza ongea msolve ama include hata familia ama utorokea kwa serikali kwa sababu hakuna mtu ana right yake na hakuna mtu amewekewa vita kwamba unafuata ukiolewa lazima upigwe tulitoka huko kwa hivyo mimi langu ni kusema kwamba wanawake wanapitia na situsikubali kupitia shida za dhulma ama vita za za familia za bwana hmm. ni kujikaza kujikaza hmm. Hmm. na if anyone wants to get in touch with you how can they do that uh, kwa mtandao najita Nancy Milanoi mm -hmm. uh, pia uh, ya CB wangu na Rituma CBO uh, niko Kajiado West kitaka kunipata kwa epesi through my social media Facebook mimi ni mchangamfu sana na nikionaga pia shida kwa hata kama ni pages zingine huwa naingilia kwa hivyo niko best Kajiado West kienda kwa DC wetu uwezi nikosa kwa hizo maofisi utanipata tu hata ukiuliza watu wa pikipiki wa area yangu kuna mtu anijui an, an, hata watoto mm. eh yeah. okay so facebook nancy milano nancy milano yes yeah. okay he mila mm. asante 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 yeah. sana mm. kwa kuja mm. and uh, i'm so happy that um, you were able to forgive your parents um, you were able to fight at least to leave the home of that 70 year old mm. man somehow at that age ulipua tuna hiyo nguvu ya kusema hapo sirudi and just how you overcame the valleys kufika pale huko and now umeona the purpose to why you went through all that because now you're rescuing women and girls you know like ni kai imekuja full circle mi ilikuwa masomo ninaambiaga siku hizi Mungu nawaambia asante hata nikuwa nikijintroduce pengine pengine kama juzi tukipanga nilikuwa napanga national uh -huh. mambo ya peace tulikuwa KICC yeah. nilikuwa one of executive uh -huh. kijua wenye tulikuwa nakaa nao ni doctors lecturers uh -huh. sasa nikishafikiwa mimi introduction yangu uh -huh. nile na blend na Kiswahili uh -huh. sasa naambia kwamba mimi pia nimesoma niko na PhD yangu uh -huh. ambaye ni tofauti na yenu mimi nimesoma masomo ni gani uh -huh. ya maisha Mm. Yeah, nimegraduate. Nimegraduate. Mm. Andi unaona niko na sauti ya kusaidia wengine mm. kwa sababu nimepitia mimi mwenyewe. Ndio. Mm. Mm. So hizo vidonda zimepona. Zimepona. Ah, na kwa hata sina gani nikinipata nikicheka mimi hata hizo vitu zilitupaga nilisahau. Mm. Na peanaga sasa nikipata mtu amefinyika na mpena hiyo yangu ni therapy. Mm. Anapona tu hapo hapo. Mm. Mm. Thank you so much mm, for coming. Asante. asante sana sana sana. And you've heard her. Do not suffer alone. Uh, reach her on Facebook for whatever you're going through. And this story goes up on YouTube after this and I repeat this coming Saturday. And stay strong, stay lifted. Thank you so much for watching tonight. Mm -hmm.